చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు నేర్పిస్తారు బైబిల్ వర్సెస్ నేర్పిస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి వీ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ఏమంటారు మన మినిస్ట్రీలో అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదండి అలాగనే చక్కగా పాటలు పాడేవాళ్ళము తమ్ముడు నేను ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళము చక్కగా మా ఎడ్యుకేషన్లో ఐ వుడ్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ యాజ్ నార్మల్ అటువంటి సమయంలో నేను తమ్ముడు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిస్ పర్సనల్ దిస్ థింగ్ బట్ అబౌట్ మీ వెన్ ఐ కెన్ సే నాకు ప్రభు ఇచ్చిన టాలెంట్ పాడడం అండి ఐ ఐ అందులో నేను పర్ఫెక్ట్ అని నేను చెప్పను కానీ ఆయన కొరకు పాడడానికి దేవుడు స్వరాన్ని ఇచ్చాడు ఆ స్వరాన్ని నేను స్కూల్ డేస్ ఇదంతా నేను త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆల్బమ్లో పాడడం మొదలుపెట్టాను ఆ టాలెంట్ని కూర్చిన కొంచెం అంటే స్నేహితులు దాన్ని విని క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా విని అంటూ ఉండేవారు వై డోంట్ యూ సింగ్ మూవీ సాంగ్స్ నువ్వు మూవీ సాంగ్స్ పాడచ్చు కదా ఏదైనా కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళచ్చు కదా నీకు అలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది మంచిగా నువ్వు బయటకు వెళ్ళొచ్చు అంటే నేను అనుకునేదాన్ని వాట్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ దట్ అని ఒక చిన్న ఆలోచన నో 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 మా డాడీ ఏంటి పాస్టర్ పాస్టర్ డాటర్ అమ్మో అని చెప్పి ఆ రీజన్తో నేను వెనక్కి వస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట అండ్ దెన్ ఐ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని పాడమని చెప్పి వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉండేవారు అది నేర్చుకొని ఒకటి ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే చేశానండి ఇది ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఒకటి రెండు సార్లు అవి నేర్చుకొని వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి వెళ్ళి ఆ ట్యూన్స్ పాడేదాన్ని అనమాట సో ఐ యూస్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ మై బ్రదర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నా ఒక యూత్ మీటింగ్కి వెళ్ళామండి మేము వెళ్ళి జనరల్గా అయితే నాన్నగారిని పిలిస్తే డాడీ మాత్రం వెళ్తారు ఆ రోజు మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళారనమాట ఇట్ వాజ్ అ వెరీ లాంగ్ మీటింగ్ దాని తర్వాత అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చాం వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు రెండు రూమ్స్ పక్క పక్కన ఉండేవండి ఆ ఇంటికి ఆ ఇంటి ద్వారాల దగ్గర తమ్ముడు నేను ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు తెలియకుండా ఒక డోర్ బంధం దగ్గర సుహాస్ ఇంకో వైపు నేను ఇద్దరు కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నాం ఏడుస్తుంటే డాడీ వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏంటి ఇద్దరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అంటే ఇద్దరు ఒకటే చెప్పామండి వీ నెవర్ డిస్కస్డ్ అపౌట్ దాట్ ఎప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసుకోలేదు లేకపోతే ఇట్ వాజ్ నాట్ అ ప్రీ ప్లాన్ థింగ్ ఇద్దరు కూడా కన్నీటితో చెప్పాం డాడీ మేము కూడా మినిస్ట్రీలోకి రావాలని ప్రభు మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఈరోజు నుంచి మేము కూడా మినిస్ట్రీ చేయాలని ఆశపడుతున్నామని ఇద్దరు అనుకోకుండా చెప్పేసరికి నాన్నగారు చెప్పారు నాన్న అది అభిషేకం గాడ్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు నాకు ఆల్రెడీ మీరు పుట్టక మునిపే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీ నోట ఉంచిన మాటలు నీ నోట నీ పిల్లల నోటను వారి పిల్లల నోటను నేను ఉంచుతాను అని మాట ఇచ్చిన దేవుడు దాన్ని నెరవేరుస్తున్నాడు దానికి ఆరంభం ఇదే ప్రభు మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు నేను వాక్యం తీసుకొని చదవడం మొదలు పెట్టానండి ఆ రోజు డాడీ చెప్పిన మాట ప్రకారం ప్రభ నువ్వు నిజంగా నన్ను పిలుచుకుంటూ ఉంటే కనుక నాతో మాట్లాడు అని చెప్తుంటే అనుకోకుండా డైలీ పోర్షన్ ఆ సమయంలో మియా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం ఉండేదండి దాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు నేను నేను పిలుచుకున్నాను ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ స్పెషలీ కాల్డ్ యూ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద వూమ్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ డాడీతో మాట్లాడాడు దేవుడు ఆ రోజు మాతో మాట్లాడేసరికి నేను కన్నీటితో ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రవ్వా నేను కూడా నీ సేవ చేస్తాను తమ్ముడు కూడా తను కూడా ఒప్పుకుంటా ఉన్నాడు నేను కూడా నీ చే సేవను చేస్తాను అని చెప్పి బట్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ వన్ డౌట్ దట్ వాజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ మీ అదేంటంటే నేను చిన్నదాన్ని కదా ఐ వాజ్ జస్ట్ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ దట్ టైం నేను చిన్నదాన్ని కదా అందరూ ఏమనుకుంటారు అసలు వాక్యం అనేది చెప్పాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి చక్కగా మాట్లాడగలిగి ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి కదా నేను ఏం చెప్పగలుగుతాను అని చెప్పి ఆ సమయంలో నేను అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ వచనంలో దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడాడు ఈరోజు కూడా నేను ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు వచ్చి అక్క నేను మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను పాటలు పాడాలనుకుంటున్నాను దేవుడు నాతో మాట్లాడాడంటే నేను ఆ మాట చెప్తానండి నేను బాలుడను అనవద్దు అన్న మాట దేవుడు నాకు దయచేసినప్పుడు నేను ధైర్యంతో అప్పటి నుంచి నేను చెప్పిందల్లా నువ్వు వెళ్ళి నీ ప్రజ నా ప్రజలకు చెప్పాలి అన్న ఆ మాటను పట్టుకొని అనేక మీటింగ్స్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నిజంగా నేనే నమ్మలేనండి ఒకప్పుడు నా జీవితం ఏంటి ఒకప్పుడు నేను దేవునికి ఎలా ఎలా దూరంగా ఉండేదాన్ని మనుషులు ఇంప్రెస్ చేయడానికి నా పా నా స్వరాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చిన టాలెంట్ని మనుషుల కొరకు వాడేదాన్ని అటువంటి నా జీవితాన్ని దేవుడు వాడుకొని నా జీవితాన్ని దేవుడు అంగీకరించి తన కొరకు వాడుకోవడం చూస్తూ ఉంటే నాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుందండి ఈరోజు నేను ధైర్య
నేను చూసుకోవడం మొదలు పెట్టాను ఆ వాక్యము దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్న దినము నుండి ప్రభా నీ కొరకు నేను జీవిస్తాను నువ్వేమనుకుంటావు అనేది నాకు ముఖ్యం అని చెప్పి మినిస్ట్రీని ప్రారంభించి ఒక చిన్న షార్ట్ వీడియో చేశానండి టీచర్స్ డే అనమాట టీచర్స్ డేకి మీరు చాలామంది చూసి ఉంటారు ఒక షార్ట్ వీడియో నేను చేసి అప్లోడ్ చేశాను తెలుసు కదండి పాస్టర్స్ పిల్లలు అనగానే నెపోటిజం అనే వర్డ్ ఫస్ట్ తీసుకొని వస్తారు ఏమంటారు వాళ్ళు పిల్లలే చెప్పాలా విచిత్రమైన అభిషేకం అంటూ ఉంటారు నిజంగా నేను ఒప్పుకుంటున్నానండి విచిత్రమైన అభిషేకం అండి మన బ్రతుకులు ఏంటండి అసలు మన బ్రతుకులు ఏంటని మనలను దేవుడు అభిషేకించడం మన బ్రతుకులను ఆయన విచిత్రముగా అభిషేకించి వాడుకుంటూ ఉంటే పెంట కుప్పల మీద నుండి దరిద్రలను లేవనెత్తి నేను సింహాసనం మీకు ఇస్తానంటే అది విచిత్రమైన ఆశీర్వాదము అలా దేవుడు విచిత్రమైన విధానాల్లో మన జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు వాటిని చూసినప్పుడు లోకస్తులు వాటిని అంగీకరించలేరండి మొదలు పెట్టేశారు ఏంటి పాస్టర్ గారు పిల్లలే మాట్లాడాలా వాళ్ళ పిల్లలే పాటలు పాడాలా అంటే ఎవరికి ఉంటుంది ఆ బాధ్యత కదండి ఆ బాధ్యత పాస్టర్స్ పిల్లలకు ఉంటుంది అండ్ దేవుడు ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చాడు ఏమని నీ నోట ఉంచిన మాటలు నీ పిల్లల నోటను వారి పిల్లల నోటను ఉంచుతానన్నాడు సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ని చూసినప్పుడు దయచేసి ఎవరు నెపోటిజం అని అనద్దండి బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రభు మాటలు వారి నోట్లో ఉంటాయని హాలెలూయ హాలెలూయ నిజంగా అండి అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టిన దాంట్లో చాలా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఎలా అంటే ఏంటి టీచర్ టీచర్ గేమా ఇదేమన్నా అని చెప్పి దే వుడ్ సే ఐ వాజ్ ఇమిటేటింగ్ సమ్ పీపుల్ నేను ఎవరివి చూసేదాన్ని కాదు నాన్నగారు చెప్పిన జీవితంలో ఉంచున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అదేవిధంగా సేవలో ప్రతీ దినము ఎంతో వేదనతో కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంతో వేదనతో అనేక వేల మంది కాల్స్ మెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు అది చాలండి ఎక్స్పీరియన్స్ అవి తెలుసుకున్న మేము వాటి నుంచి నేర్చుకున్న వాటినే పంచుకోవడం మొదలు పెట్టాము వాటిని కూర్చు కూడా భయంకరంగా మాట్లాడుతూ ఎంతో అవమానకరంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వేదనతో నేను కన్నీరు కారుస్తూ ఉండేదాన్ని నాన్నగారు వాళ్ళకి చెప్పి బాధ పెట్టడం ఎందుకు వాన్ని కూడా గాయపరచడం ఎందుకు అని క్యారెక్టర్ని గురించి కూడా చెడ్డగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు క్యారెక్టర్ని గురించి కూడా డ్రెస్సింగ్ని గురించి భయంకరంగా మాట్లాడుతూ ఉన్న సమయంలో అంటే ఐ వాజ్ న్యూ టు మినిస్ట్రీ కనుక అది చాలా బాధ కలిగించేది నేను నాకు అనిపించేది ప్రభా చక్కగా నేను నార్మల్గా ఉన్న నా లైఫ్ని నువ్వు పిలుచుకున్నావు యాజ్ అ పాస్టర్స్ డాటర్ నేను చక్కగా చదువుకొని ఎక్కడ సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నాను బట్ యూ హ్యావ్ కాల్ మీ నువ్వు నన్ను పిలుచుకున్నావు ఎందుకు బాధ పెడుతున్నావయ్యా అని ప్రశ్నించే నా జీవితంలోనికి ప్రభు ఈ మాటను పంపించాడండి ప్రతి విషయం నందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించమని ఇప్పటికీ నేను ఆ మాటను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవ్వడానికి ఇష్టపడతాను ఏ బాధ వచ్చినా సరే నా క్లాజెట్లోకి వెళ్ళి నేను లాక్ చేసుకొని నా రెండు చేతులు పైకెత్తి కన్నీటితోనే చెప్తాను దేవా ఈ అవమానకరమైన మాటకై నేను చెయ్యని దానికి నా అన్న వారే నన్ను బాధ పెడుతున్నారయ్యా దీని కొరకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను అని చెప్పడం మొదలు పెట్టానండి బయటకు వచ్చే లోపలే కొన్న సా కొన్నిసార్లు దేవుడు శుభవార్తలు వినిపింపచేశాడు హాలెలూయా మీ జీవితాల్లో కూడా నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుడు ఏ మాట రాసిన మీ తన చిత్తాన్ని మీకు తెలియజేసిన అది నిరర్ధకము కాదండి అది ఊరికనే దేవుడు ఏదో నువ్వు ఇలా చేసేయని చెప్పడండి మీ కొరకు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండి ప్రభు మిమ్మల్ని పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు మీ కొరకు మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానములలో ఉంచాలని ప్రభు పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు మార్గం చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మార్గం ఎంతో డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది మనం తిన్నగా నడవడానికి వీలు కాదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభా నీ చిత్తానికి నేను లోబడతాను అని నడిచే వారికి ఆయన సహాయకుడు హలెలూయ నమ్ముతున్నారా అండి నమ్మితే బిగ్గరగా ఆయన మహిమ పరుద్దామా హలెలూయ అప్పటి నుంచి మధ్యలో మీరు చూసే ఉంటారు చాలా భయంకరమైన వీడియోస్ చాలా భయంకరమైన మాటలు మా మీద వచ్చాయి సేవ చేస్తూ ఉండగా జెన్యున్గా చేస్తూ ఉన్నా సరే చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కనీసం మొహము మేము కూడా కాలేజెస్కి వెళ్తాం కదండి మేము కూడా చదువుకుంటాం కదండి మా ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి మొహం చూపించడానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి సిగ్గు అనిపించేది ఏంటి మాకు తెలిసిన వారు లేకపోతే మమ్మల్ని మేము నమ్ముకున్న వారు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నారా అని అది మొహం చూపించుకోవడానికి కూడా సిగ్గేసినప్పుడు దేవుడు అనేవాడు నేను నిన్ను విడువను నేను విడిచిపెట్టు నా ఐమ్ హియర్ ఫర్ యూ నేను నీతో ఉన్నానని ప్రభు ప్రతి ఒక్క అడుగులోనే ఆయన ఆదరిస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నాడండి ఈరోజు ఎలా అయిపోయామంటే ఎన్ని మాటలు అన్నా సరే నాన్నగారు కానీ అమ్మ కానీ ఇద్దరు ఒకటే నేర్పించారు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ వదిలేసి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి ఎందుకంటే ఆ మెట్టు ఎక్కేటప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైనా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఎనర్జీ మన ఎనర్జీ మనం వాడాలి పెద్ద మెట్టు ఎక్కాలంటే ఏం చేయాలండి 
ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదండి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతాం కదా ఎక్కువ కాళ్ళు నొప్పి వస్తుంది కదా అలాగనే ఒక పెద్ద మెట్టు దేవుడు ఎక్కించేటప్పుడు ఎక్కువ పెయిన్ కూడా మనుషులు మనకు కలుగు చేస్తారు ఎక్కువ పెయిన్ అనేది మన జీవితంలో కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి పెయిన్ కొరకు తండ్రి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు అని చెప్పడం మొదలు పెట్టామండి ఆ పెయిన్ ఎలా దేవుడు తీసివేశాడో మేము మాటల్లో చెప్పలేము ఆయనను స్థుతించగలం మాత్రమే అందుని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో సుహాస్ కూడా కొన్ని మాటలు పంచుకొని ఆశపడుతున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా విని దేవుని మహింపరుతాం ప్రైస్ అలాడ్ అవునండి అయితే ఇప్పటి వరకు అక్క చెప్పింది అంతా కూడా ఎంతగానో నిజం ఇందాక డేవిడ్ అన్న చెప్పినట్లు దేర్స్ లైక్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మై లైఫ్ అండ్ అక్కస్ లైఫ్ నా జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ టోటలీ అక్క జీవితంలో కొన్ని దాంతో పోలిస్తే టోటలీ డిఫరెంట్ అండి నేను కొత్తగా దేవుని దేవుని సన్నిధిలోకి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సేవించడానికి లేదా ఆయన సేవలోకి కొత్తగా ఎంటర్ అవ్వడం ఎలా స్టార్ట్ చేశానంటే స్టార్టింగ్లో మన చర్చ్లో అందరూ కూడా అన్నాలు అక్కలు కోయర్లు పాటలు పాడుతూ ఉంటే నా పని అంటే నా పని ఏంటంటే ఒక మూలన కూర్చొని ఎవరికి కనబడకుండా ల్యాప్టాప్లో లిరిక్స్ వేయడం అండి మన స్క్రీ స్క్రీన్ మీద లిరిక్స్ లిరిక్స్ వేస్తూ ఉన్నాం కదండి అయితే అప్పుడు అన్న వాళ్ళు పాటలు పాడుతుంటే నేను ఆ లిరిక్స్ పని చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇక్కడ ఉన్న సునీల అన్నకి కిరణ్ అన్నకి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు అయితే నేను అలా ఎందుకు చేస్తూ ఉండేవాడిని అంటే నాకు ఎంతగానో ఆశ పాటలు పాడాలని దేవుని సన్నిధిలో మైక్ పట్టుకొని ఆరాధించాలని చిన్నవాడిని కదా అప్పుడు ఎంతగానో ఆశగా ఉండేది అయితే నేను ఎందుకు పాడలేకపోయేవాడిని అంటే నాకు ఎలా పాడాలో తెలీదు ఏ స్వరంలో పాడాలో తెలీదు నా గొంత అసలు బాగుండేదే కాదు నేను పాడితే అది చాలా కామెడీ అయిపోయేది కూడా నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నా నాకంటే చిన్నవాళ్ళు నా తోటి వారు ఎంతో చక్కగా దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండేవారు ఎంతో చక్కగా దేవుని మహింపరుస్తూ ఉండేవారండి అయితే అదంతా చూసినప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని డాడీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా చిన్నప్పుడే నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నన్ను ఎంచుకున్నాడు దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నారు అని డాడీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా దేవుడు ఆల్రెడీ మాట్లాడాడు కదా దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు కదా మరి ఏంటి దేవ నాకు పాడడం కూడా రాదా అదేంటి దేవ నా నాలో ఈ యొక్క స్వరాన్ని కూడా నువ్వు ఇవ్వలేదా అని ప్రతిరోజు కూడా ఎంతగానో బాధపడుతూ ప్రార్థిస్తూనే ఉండేవాడిని అండి అయితే అలా టైం హ్యాస్ పాస్డ్ బై అలా రోజులు సంవత్సరాలు గడుస్తూ వచ్చాయి మనందరికీ తెలుసు కదండి లాక్ లాక్డౌన్ మధ్య టైంలో మనకి చర్చ్ రావడానికి అవ్వడం వల్ల అవ్వకపోవడం వల్ల అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ సర్వీసెసే జరుగుతూ ఉండేవి ఇంట్లోంచి ఇంట్లోంచి లైవ్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళం అయితే లైవ్ ఇస్తున్న సమయంలో ఒకరోజు డాడీ అన్నారు నాన్న ఈరోజు నువ్వు స్పెషల్ సాంగ్ ఒకటి పాడు అన్నారు వచ్చేసండి నువ్వు ఒక స్పెషల్ సాంగ్ పాడు అంటే నేను సరే అని చెప్పి ఒప్పేసుకున్నాను ఐ హ్యాడ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ బట్ ఎలాగో ఒప్పేసుకున్నాను ఆ వారం అంతా నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అస్సలు సెట్ అవ్వట్లేదు ఫ్రైడే వచ్చింది టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది సాటర్డే వచ్చింది ఇంకా టెన్షన్ సండే ఇంకా ఎక్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ టెన్షన్తో వెళ్ళి డాడీ పేరు పిలవగానే వెళ్ళి మైక్ పట్టుకొని అడ్డదిడ్డంగా పాట పాడేసి వచ్చేసానండి ఆ పాటను కనుక ఇప్పుడు ప్లే చేస్తే మీరు పడి పడి నవ్వుతారండి అందుకే ప్లే చేయట్లేదు అయితే ఈరోజు నవ్వుతున్నాను కానీ ఆ రోజు నిజంగానే ఎంతగానో ఏడ్చానండి నేను వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి లాక్ చేసుకొని ఎంతగానో ఏడ్చాను ఏంటి దేవా నువ్వు నన్ను సేవకు పిలుచుకున్నావా నాకు పాడడానికి స్వరం కూడా లేదు నువ్వు నన్ను సేవకు పిలుచుకున్నావా అంతమంది ముందు వాడుకుంటానని చెప్తున్నావా అని ఎంతగానో ఏడ్చానండి అయితే ఇప్పటికే బాధపడుతుంది నన్ను ఇంకా ఏడిపించాలన్నట్టు కొంతమంది స్నేహితులు ఏం చేశారంటే స్కూల్లో వాళ్ళు ఆ యొక్క వీడియో క్లిప్పింగ్ కట్ చేసి అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఇటు చూడండి ఎలా పాడాడు అని అందరు ముందు నా మీద కామెడీ చేస్తూ ఉండేవారండి అప్పుడు నా హృదయం ఎంతగానో పగిలిపోయిందండి అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ ఆ ఏజ్లో అరౌండ్ థర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో అలా కామెంట్స్ పాస్ చేస్తూ ఉన్నారంటే నేను అప్ ఇప్పుడైతే తట్టుకోగలుగుతున్నాను కానీ అప్పుడు ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ బేర్ ఇట్ అనమాట ఎంతగానో బాధపడుతూ ఉండేవాడిని అయితే అలా ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఇందాక అన్నాలు చెప్పినట్టు దేవుడు ఆశగల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు కదండి అందుకే దేవుడు నా ఆశను తీర్చి నన్ను గొప్ప స్థానంలో ఇంత గొప్ప సేవకుల ముందు నిలబెట్టాడండి విగ్రహగా చెప్పలు కొడితే దేవుని అనుమాయం పెడతామండి దేవుడు ఒకసారి మాట ఇచ్చాడంటే ఈవెన్ దో ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ నాట్ లైక్ అకార్డింగ్ టు అస్ మనకు నచ్చే విధంగా లేకపోతే మనకు అనుకూలమైన విధంగా సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు లేకపోయినా దేవుడు మాట ఇచ్చాడంటే అది తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడండి దానికి సజీవమైన సాక్షి నేనే అండి అవునండి దేవుడు ఒక్కసారి మాట ఇస్తే అది తప్పకుండా
ఎలా ఉంటారండి ఈ ఏజ్ పిల్లలు నేను చెప్పకూడదు ఒక సొంత సిస్టర్గా బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హెమ్ అండ్ ఐ సీ హెమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సండే సండే కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడంటే నైట్ అంతా కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటాడు నాకు అనిపిస్తుంది ఈ ఏజ్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు తన స్కూల్ మేట్స్ కానీ అందరివి నేను చూస్తాను వాళ్ళ స్టేటసెస్ అన్నీ చక్కగా సండే అంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు బట్ సుహాస్ మాత్రం హీ ప్రిపేర్స్ ఆల్ సాటర్డే హీ కీప్స్ ప్రేయింగ్ మార్నింగ్ కూడా ప్రేయర్ చేసుకొని కన్నీటితో ఎంతో శ్రద్ధతో వస్తూ ఉంటాడు అది నన్ను కూడా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ దాట్ ఎందుకంటే దేవుడు పిలుచుకున్నాడండి దేవుడు పిలుచుకున్నాడు పిలుపును కాపాడుకోవడం కూడా చాలా గ్రేట్ అండి పిలుపును కాపాడుకోవడం కూడా ఇక్కడ ఉన్న దేవజనులు అందరు కూడా మీ అందరు కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి వెనుకున్న వాళ్ళందరికీ దేవుడు మిమ్మల్ని మమ్ములను అందరినీ పిలుచుకున్నాడు కానీ కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మినిస్ట్రీ దేని కొరకు దేవుడు ఆయన సేవలో పిలుచుకున్నా సరే కాపాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యము దాన్ని చేయగలిగిన వారు దేవునికి ఎంతో ఇష్టము అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను నా జీవితంలో కూడా ఒక ఒక్క మాట చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారండి హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్చర్లో ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా ఉండే వరకు మాకు వర్క్ ఉంటుందండి మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు వర్క్ చేసుకొని పడుకొని నైన్ కల్లా మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి అటువంటి పరిస్థితి సో టూ అవర్స్ స్లీప్ మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఇది కూడా ఎందుకు వచ్చాను అని ఒక్క మాటలో నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే తెలుసు కదండి మినిస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ డిసిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మినిస్ట్రీ కొరకు దేవుడు పిలుచుకున్నాడు దానికి సపోర్టివ్గా ఒక కోర్స్ తీసుకుందాము దానికి యూజ్ఫుల్గా ఉండేటట్టు కోర్స్ తీసుకుందామని ఏది తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో మా మామయ్య ఆర్కిటెక్ట్ సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్ నేను అనుకునేదాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా ప్లానింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇదంతా బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్న సమయంలో స్టిల్ వీ వాన్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తం ఇది అని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు అటువంటి సమయంలో మమ్మీ నేను ప్రేయర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ప్రభా నీ చిత్తం ఏంటి నేను ఏం చేయాలి రేపే అప్లికేషన్ దేనికి అప్లై చేయాలి అని ప్రార్థిస్తూ నెక్స్ట్ రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి మమ్మీ బైబిల్ చదువుతూ నాన్న నువ్వు ఏం అప్లై చేయాలో దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అని చెప్పి చెప్తూ మమ్మీ అంటుంది ఎజెకేల్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ వన్ ఎహెస్కేలు నాలుగో అధ్యం ఒకటో వచ్చిన ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు నాన్న టేక్ అ టైల్ అండ్ డ్రా ద మ్యాప్ ఆఫ్ జెరూసలేం ఆన్ ఇట్ నీవు ఒక పెంకు తీసుకొని ఎరూసలేం యొక్క దీన్ని మ్యాప్ రీ డ్రా చేయమని చెప్పి ఆ మాటలో రాయబడి ఉందండి ఆ మాటను తీసుకోగానే దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి వి థాట్ ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ మీ టు డూ మినిస్ట్రీకి కూడా పనిచేస్తుంది కదా మనం యాజ్ మినిస్ట్రీ గ్రోస్ ఇంకా పెద్ద బిల్డింగ్స్ పెద్ద మెరకల్ సిటీ ఇటువంటి వాటిలో పనికి రావచ్చు ఎంతో కొంత అని చెప్పి అన్నట్లు అనిపించింది అటువంటి సమయంలో ఐ వాజ్ స్టిల్ నాట్ షూర్ ఇంకొకసారి క్లియర్గా దేవుడు మాట్లాడితే బాగుండు అని చెప్పి అనుకుంటున్నప్పుడు మరొక విధంగా కూడా దేవుడు ఆ విషయంలో మాట్లాడుతూ వచ్చాడండి మాట్లాడినప్పుడు నేను మీటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని వెళ్తున్న సమయంలో దేవుడు అప్పుడే ఇంకా వాడుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే నాట ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ కోసము ఆ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళానండి మీటింగ్ నుంచి మీటింగ్ నుంచి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను డాడీ మమ్మీ ఇద్దరు కూడా కారులోనే కూర్చున్నారు ఎవ్రీ వన్ వాజ్ టైర్డ్ బుక్ కూడా నేను ఓపెన్ చేయలేదు నాకు ఒకటే నమ్ముకు దేవని చిత్తం అయితే నువ్వు నన్ను గెలిపించేస్తావని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయాను ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి నేను చక్కగా అటెంప్ట్ చేశాను పాస్ అవుతాను అనుకున్నానండి కానీ దేవుడు ఎంత తన చిత్తాన్ని పాటించే వారి కొరకు దేవుడు ఎలా నిలబెడ నిలబడతాడు అని చూసుకుంటే ఎంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్కి నాకు లెవెన్ మార్క్స్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ అండి అంత గొప్ప మార్క్స్తో దేవుడు నన్ను నిలబెట్టుకున్నాడు దేవుడు నన్ను గెలిపించాడు బెస్ట్ కాలేజెస్ నుంచి నాకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కానీ నియరెస్ట్ టు హోమ్ ఒక దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను అందులో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను చెప్పొచ్చు లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ కానీ ఎంతో భయంకరంగా అంటే ఇప్పుడు ట్రోల్స్ అవి వీడియోస్ చేస్తున్నారు కదండి వాటిని కట్ చేసి నా పిక్చర్స్తో ఉన్న వాటిని క్లాస్లో అంటిస్తూ ఉండేవారు కట్ చేసి క్లాస్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేస్తూ ఉండేవారు ఎలా ఫేస్ చేస్తామండి ఫ్రెండ్స్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తామండి మన లెక్చరర్స్ని కానీ ఎంతో ఎంబారస్ ఫీల్ ఎంబ ఎంబారస్మెంట్ ఉండేదన్నమాట ఏడుస్
మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు కష్టపడి తీసుకొని వెళ్తే ఐ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఎందుకు ఎందుకు దేవుని చిత్తము అని చెప్పి వచ్చిన ప్రతీదీ ఎందుకు కష్టం అవ్వాలి ఎందుకు ఇలా క్రషింగ్గా ఉండాలని ఆలోచిస్తున్న నాకు ఏ మాత్రం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇలా ఉండేది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్స్ నే నాకు నిజంగా తెలియదు అండి ఎలా అయిపోయిందో నేను కొన్ని రోజులు వెళ్ళకుండానే నా ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవడానికి ఆల్మోస్ట్ అయిపోవడానికి దేవుడు కృపను చూపించాడు నేను ఎక్కువ కష్టపడ అవసరం రాలేదు దేవుని చిత్తము దేవుని చిత్తం స్టార్టింగ్లో ఇవన్నీ ఉంటా ఉండేవి బట్ గాడ్ గేవ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద పేరెంట్స్ హూ ఎంకరేజ్ మీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను ఎంకరేజ్ చేసే తల్లిదండ్రులని ఇచ్చి అటు అటు అటువంటి ప్రతి ఎంబారెస్మెంట్లో దేవుడు నాకు తోడై ఉండి ఏమాత్రము విలువ లేని నా జీవితాన్ని దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్న నా జీవితాన్ని ఆయన చేర్చుకున్నాడండి యాజ్ అ టీన్ ఐ వాజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉంటా ఉండేదాన్ని దేవునికి ప్రార్థన ఇవన్నీ మానేసి ఓన్లీ పాటలు 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 ఎంత మనం సింగర్ అయినా సరే అభిషేకం లేకపోతే అది వేస్ట్ అండి ఎంత మనం అందంగా పాడగలిగినా మనకు అభిషేకం లేకపోతే అందులో ఏ అర్థం ఉండదు దానివల్ల ఏ లాభం ఉండదు ఉండదు అటువంటి బ్రతుకు బ్రతుకుతున్న నన్ను ప్రభు పిలుచుకొని నేను నిన్ను అభిషేకిస్తున్నానని ఆయన యొక్క స్వరము ద్వారా కొన్ని మాటలు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ అభిషేకించి తనలో నడిపించుకుంటున్నాడండి దీన్ని బట్టి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావములు కేవలము దేవుని నామముకే చెల్లించుకుంటున్నాము